家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容。今年七十岁的张女士，因出门买菜时不小心摔倒而导致骨折，治疗期间又发生肺栓塞，经过一系列的治疗，张女士康复出院。出院时，医生一再叮嘱张女士。要按时服用抗凝药物。可出院后，张女士自认为痊愈了，便擅自停用了药物，觉得浪费钱，但又怕血液循环不好，所以就想着泡脚来改善。可一天晚上，张女士泡脚后突然感到十分不舒服，呼吸困难，急促。家人发现不对劲后，及时送医治疗，经检查，张女士再次出现肺栓塞，其诱因是泡脚，最终因抢救无效死亡。无独有偶，河北汉口四十六岁的薛女士，深夜下班回家泡脚，突然晕倒在地，紧急送医后，经检查发现，薛女士是因为深夜热水泡脚。导致原本的头部动脉瘤破裂而引起的晕厥，最终因抢救无效去世。看到这，不少人纷纷表示不解：明明是养生的泡脚，为什么会要命呢？热水泡脚到底是养生还是慢性自杀？医生提醒：热水泡脚对这五类人有害无益。为什么热水泡脚的时候会感觉很舒服？用热水泡过脚的朋友可能会发现，泡脚的时候，整个人都莫名的感到放松，这是为什么呢？这还得说到下肢血管。人的大腿分布着密密麻麻的血管，而用热水浸泡足部时，因局部温度上升。可致使动脉以及皮肤表面的毛细血管扩张，而当富含营养和养分的血液的血流量增加，便会给人一种舒服的感觉。除此之外，用热水泡脚还可获得多种好处，有助睡眠。泡脚可使足部血液循环顺畅，让血液更多的集中于下肢末梢血管。脑部的血流量就会稍微减少，使人产生困倦感，因而有助睡眠，缓解疼痛。用热水泡脚，不仅可使血液循环，还可降低足部的肌肉张力，缓解腰背疼痛、骨头酸痛、疏通经络、经脉通、百病消。腿部分布多点经脉，包括膀胱经、胆经、胃经、肾经、肝经等。泡脚可刺激这些静脉，从而起到疏通经脉的作用。可见，泡脚不仅可以让人感到舒服，还可以给人带来多种好处，是一种性价比很高的养生方式。这几类人用热水泡脚，就是在慢性自杀。然而，对于部分特殊人群来说，可能就不太适合了。不仅不能养生，还可能适得其反。一，糖尿病患者。糖尿病患者足部的皮肤比较脆弱，且足部末梢神经大多有问题，无法正常感知外界温度。如果泡脚水的温度过高，他们也无法及时察觉。很容易被烫伤，而糖尿病足患者一旦被烫伤，如果没有及时干预，可能引发感染、溃烂，严重的还可能面临截肢。二，静脉曲张或血栓患者，这类患者血液回流存在问题，尤其是静脉曲张患者，往往都是。静脉瓣膜功能不全，此时泡脚可增加局部血流量。
但无法改变静脉回流的速度，反而可能加大静脉回流负担，加重病情。三、足癣患者，足癣多因真菌感染引起，热水泡脚不仅无法起到杀菌效果，反而会加重局部瘙痒，尤其脚部有伤口者，热水泡脚很可能引起继发性细菌感染。四，儿童，儿童处于快速发育期，包括足弓，而热水泡脚容易使足底韧带变得松弛，影响足弓的形成和维持，提升扁平足的发病率。五，心脏病患者，这类患者本身心脏功能就较弱，供血能力差，而泡脚。可使局部毛细血管扩张，使血液更多流向下肢，使心脏以及大脑等重要器官缺血、缺氧，引发胸闷、气短、头晕等不适。另外，心血管疾病患者盲目泡脚，可能加大晕厥、猝死的风险。可见，泡脚并不适合每个人，大家泡脚前要了解清楚。以免养身伤身，得不偿失。热水泡脚的正确指南：热水泡脚看起来是件很简单的事，但它当中有很多的讲究，泡错了很容易伤身。一，脚盆要选对，建议优先选择木盆、陶瓷盆，尤其是使用中草药泡脚时。要避免使用铜盆等金属盆，不然可能会与中草药发生化学反应，产生鞣酸铁等有害物质。二，水要放足够。泡脚时，水量一定要够，得浸泡到小腿内侧，这样才能起到更好的养生效果。三，水温要控好。人的体温大约在三十六摄氏度到三十七摄氏度。泡脚想要起到效果，至少要比正常体温高一些，建议在四十到四十五摄氏度之间。四，时间别太长，尽量控制在十五到二十分钟左右，最迟不超三十分钟。泡脚时，人体血液循环和心率会加快，太久容易加大心脏负担。泡完脚后，可以花三到五分钟按按脚，有助于活血并促进代谢，睡得更安稳。研究表明，泡脚会促使人体的交感神经紧张度降低，让人更加放松，使人更好入睡。提高睡眠质量，千万不要空腹或者饱腹的时候泡脚，会造成内脏供血不足，产生低血糖晕倒情况，或易引起消化不良症状。医生提醒，泡脚好处多多，但对于部分特殊人群来说是存在危害的。同时，泡脚时的水温、水量、时间。都需要控制好。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。
专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。您的到来是志恒最开心的事情。您的每次互动，都是志恒越做越好的动力。我们每个人对炎症都不陌生，手上不小心划伤的伤口可能会发炎，感冒的时候扁桃体可能发炎，吃坏了肚子会有肠炎，还有令人感到难缠的关节炎。总之，全身各个器官组织都可能出现炎症。只是或轻或重罢了。虽然炎症能在受伤的时候保护我们，但大家可能不知道，慢性炎症是非常危险的。它是包括心脏病、癌症在内的致命疾病的诱因。所以，在日常生活中，吃一些抗炎食物，不仅可以帮我们减轻炎症带来的疼痛，也有助于身体健康。盐是我们生活中十分常见的物质，它除了能够调味外，很多人都知道，盐水还具有消炎的作用。有不少口腔炎症感染或上呼吸道感染的患者，都会用盐水漱口来缓解病情。也有一些人，每天都坚持喝一杯淡盐水，这样做有哪些好处呢？首先。每天喝一杯盐水有助于排便，保持大便通畅，减少便秘的发生。排便顺畅了，还能改善皮肤的状况，使肌肤变得透亮光滑。其次，每天喝一杯淡盐水还能帮助去火。盐本身就有清火的作用，适当喝一些淡盐水。可以帮助抑制体内的虚火。最后，每天喝一杯淡盐水，还能保护口腔内的卫生。因为盐具有杀菌的作用，而口腔的环境较为湿润，再加上残留的食物，很容易滋生口腔细菌。喝淡盐水有助于杀灭口腔细菌，预防一些口腔疾病。能在一定程度上减少发生口腔问题。不过，有些人喜欢在早晨起来的时候喝一杯淡盐水，其实这并不养生，因为早上起来的时候体内是非常缺水的。但是，淡盐水中含有钠，容易使人体加重高渗性脱水的情况，让人感觉嘴巴更干，更想喝水。此外，早上也是人体血压升高的首个高峰时间，这时候喝淡盐水，容易增加高血压的风险。因此，早晨起来第一杯水最好不要喝淡盐水，白开水就是不错的选择。对于身体健康的人来说，适当喝一些淡盐水是有好处的，但是肾功能不全以及高血压患者就不能喝淡盐水。以免加重病情。消炎不只依赖于药物，这九种食物也不错。很多人一旦体内有炎症，首先就会想到吃消炎药。但是医生说，消炎除了消炎药外，还有一些食物也具有消炎的作用。一，金银花。金银花早在《本草纲目》中就有记载。是一种有悠久历史的常用中药材。金银花的药用价值非常广泛，主要功效是清热解毒。现代研究发现，金银花含有木烯草素苷、绿原酸等活性成分，对金黄葡萄球菌、溶血性链球菌等多种致病菌和上呼吸道感染的致病病毒等都有比较强的抑制效果。二，鱼腥草。鱼腥草作为中国药典收录的其中一味草药，用途也是非常广泛。鱼腥草性寒凉，味辛，归肺经，具有清热解毒、利尿除湿、消肿疗疮、健胃消食、清热止痢、抗病毒、抗菌
，以及提高机体免疫力等功效。鱼腥草特有的消炎作用，主要是在鱼腥草挥发油中含有鱼腥草素，这是鱼腥草的主要抗菌成分，对支气管炎、慢性气管炎、上呼吸道感染、肺炎等都有较好的疗效。三，麻齿藓。麻齿藓的生命力十分顽强，常常能在路边或在田间发现它们的身影。其实它的药用价值很高，具有消炎、利尿、清热利湿、止渴、解毒、消肿的作用。麻齿藓含有丰富的天然抗生素成分，能够抑制和杀死消化道黏膜的痢疾杆菌、大肠杆菌等，改善腹痛、恶心、呕吐等症状。能有效减轻炎症。四，蒲公英。蒲公英含有维生素、钙、铁、铜以及叶酸，性寒，味甘，归胃，肝经，具有利尿、利胆、缓泻、退黄疸等功效，但在平时还能用来消炎。不过，阳虚外寒或脾胃虚弱的患者不能用蒲公英。五，西兰花。西兰花属于十字花科的蔬菜。研究发现，西兰花含有的来福硫胺是一种抗氧化剂，能够通过降低细胞因子和 NHKB 的水平来对抗炎症。其中 ，NFKB 是炎症的驱动因素。六，甜椒。甜椒富含抗氧化剂和维生素 C， 具有强大的抗炎作用。其中，甜椒含有抗氧化剂胡皮素，能够减少结节,节病患者的氧化损伤标志物。七，姜黄。姜黄有浓郁的泥土味，是一种香料，一般在咖喱和一些印度菜肴中比较常用。姜黄中含有的姜黄素具有很强大的消炎作用，而且含量很高。姜黄能够减少和糖尿病、关节炎以及其他疾病相关的炎症。八、特级初榨橄榄油。特级初榨橄榄油富含单不饱和脂肪酸，对人体健康有很多的好处。在一项有关地中海饮食的研究中发现。每天食用五十毫升橄榄油的人，能够显著降低 CRP 以及有些炎症标志物。此外，相对于精致橄榄油来说，特级初榨橄榄油具有更好的抗炎作用。九，番茄。番茄富含抗氧化剂和维生素 C。一项研究发现，喝番茄汁能够明显降低超重女性的炎症标志物。不过，肥胖女性的炎症标志物并没有明显降低。这些食物在消炎方面有一定的作用，不过在生活中，也有一些食物容易加重炎症，要注意避免食用。五种食物容易加重炎症，最好避开。一，甜食。美国俄勒冈州立大学的营养学家维多利亚·德雷克认为，精致面粉的食物容易生成促炎因子，导致升血糖的速度加快，高血糖会加快炎症反应的发展，因此要尽量少吃甜食，比如甜饮料、蛋糕、甜面包等。二，高脂食物。研究表明。含有反式脂肪酸的食物能促进体内炎症的发展和发生。奶茶、饼干等高脂肪食物中就含有不健康的反式脂肪酸，还有一些加工食品中也含有反式脂肪酸。对于患有鼻炎、关节炎等慢性炎症的人来说，一般要控制减少摄入这类食物。三、油炸食物。美国纽约西奈山伊坎医学院的研究人员发现，减少油炸食物的食用量，也能减少体内的炎症标志物，因为大量的油炸食物都是使用反复煎炸过的油，就会含有大量的饱和脂肪酸
，所以要少吃油炸食品。四、加工肉制品。经过精加工的肉制品，比如火腿、腊肠、培根、热狗等食物，富含饱和脂肪酸，容易加重炎症。最好用新鲜的肉类来代替加工肉制品。五、过量喝酒。虽然酒精外用能够起到消灭细菌、病毒，来减少感染的作用，但是过量喝酒却容易诱发或加重炎症。对于一些小问题，不妨试试具有消炎作用的天然食材，同时还要远离会加重或诱发炎症的食物。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家。一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。登房，希望能以这种方式找回活力与身材，出入健身房。杨先生虽然有些犹豫。但见到众多男性朋友那健硕的身材和线条分明的肌肉，他逐渐被这种健身的氛围所吸引，甚至开始研究并亲自动手制作营养餐。杨先生深知蛋白质对肌肉训练的益处，再加上他本身对鸡蛋情有独钟。于是，鸡蛋成为了他餐桌上的主角，几乎每日三餐都离不开它。半年下来，他成功塑造出了一身令人羡慕的肌肉。然而，命运却在这时给了他一个意想不到的转折。原本自信满满的享受着健硕身材的杨先生，在接下来的半年里，渐渐察觉到体力不支。他原以为这是肌肉增长后。身体在适应新的体重与力量的过程，但随着时间的推移，他愈发感到疲惫，锻炼强度也随之下降，甚至一度因身体状况而放弃了健身。尽管如此，他的饮食习惯依旧以鸡蛋为主。直到有一天，妻子发现杨先生每天早上醒来时脸部浮肿的异常严重，察觉到事态严重。他坚决要求杨先生前往医院检查。经过一系列检查，杨先生被诊断为肾衰竭。这一消息犹如晴天霹雳，让他和家人都难以接受。近年来，鸡蛋以其丰富的营养价值，赢得了广大人群的青睐。特别是随着健康生活的理念深入人心，以及减肥健身的热潮席卷各年龄层。鸡蛋凭借其高蛋白且经济实惠的特点，更是成为了人们追求健康、塑造体态的餐桌常客。无论是养生、健身还是减肥，鸡蛋都成为了不可或缺的食物之一。然而，近期关于部分人群因过度摄入鸡蛋而导致肾衰竭的报道，无疑给这一营养之星蒙上了一层阴影。在大众的认知中，鸡蛋被誉为全营养食品，其内含的优质蛋白质、多种维生素与矿物质，都是我们日常饮食中不可或缺的养分。这些蛋白质是构建我们身体组织的重要基石，对于维护肌肉、骨骼和器官的健康至关重要。而维生素和矿物质，则是身体正常运作所必须的燃料。那么吃鸡蛋真的会导致肾衰竭吗？肾脏作为我们身体的核心排泄器官，担当着过滤血液、清除废物和代谢产物的重任。然而，蛋白质的摄取量，尽管是人体日常所需的重要营养来源，却也需要我们审慎对待。摄入过量的蛋白质，会导致体内氨基酸代谢产物的激增，这无疑会加重肾脏的负担。长期如此，不仅可能损害肾功能，对于已经罹患肾脏疾病的人群而言，更可能使病情雪上加霜。谈及鸡蛋，虽然它确实富含蛋白质，但导致肾衰竭所需的蛋白质量，往往需要大量摄入才能实现。
，这在日常饮食中并不常见，除非是个别对鸡蛋有特别偏好的人士。然而，值得注意的是，对于那些热衷于健身和减肥的人群来说，他们除了鸡蛋，还可能大量摄入蛋白粉。鸡胸肉等高蛋白食物，这种高蛋白的饮食习惯，同样会给肾脏带来不小的压力，长期累积下来，可能增加肾衰竭的风险。另外，过量的蛋白质摄入还会带来另一项健康隐患——尿酸的积累。尿酸是蛋白质代谢的副产物，当摄入的蛋白质过多时，尿酸的生成量也会相应增加。一旦尿酸在体内积累过多，便会形成尿酸结晶，这些结晶可能沉积在关节和组织中，从而引发痛风等健康问题。人体每天需要多少蛋白质，吃多少的鸡蛋比较合适？人体对蛋白质的需求量因个体差异和生理状态而异，儿童每日大致需要二十五克的蛋白质以支持其生长发育。而成年人则通常需求约六十克的蛋白质来维持日常代谢和身体功能。鸡蛋作为一种常见的蛋白质来源，每个平均重约五十克的鸡蛋中含有约六克的蛋白质。若以鸡蛋为主要蛋白质来源，理论上一个成年人每天需要摄入接近九个鸡蛋来满足其蛋白质需求。然而，值得强调的是，蛋白质的摄入不应仅局限于鸡蛋。为了获得全面均衡的营养，我们应该从多样化的食物来源中摄取蛋白质，如肉类、鱼类、奶制品等动物性食物，以及豆类、坚果、全谷物等植物性食物。这样不仅能确保蛋白质的充足供给，还能同时摄取到其他必要的营养素。通常建议，健康成年人每天摄入一至两个鸡蛋是合理的。而对于肾功能不佳或已存在肾脏问题的人群，应谨慎控制鸡蛋的摄入量，甚至可能需要避免食用，以免加重肾脏负担。肾衰竭的七个征兆，出现这些异常，就该去医院了。一、消化系统异常，肾衰竭患者常感口渴。且多数对肉类食物产生强烈厌恶感，伴随恶心、呕吐等症状。这些症状是肾衰竭影响消化系统功能的明显征兆。食物刺激可能进一步干扰肾脏和肠胃的正常运作。二、脚踝及眼睑水肿。脚踝水肿是肾衰竭的潜在迹象。这通常是由于代谢障碍导致体内水分无法正常排出，造成体内多余水分积累。部分患者还可能伴有眼睑水肿现象。三、尿液异常，肾功能衰竭常导致尿液性质发生变化，肾小管受损后可能出现尿频、尿多现象，严重时甚至伴有蛋白尿、血尿等症状。这些症状应视为肾衰竭的潜在信号。四、神经系统症状，肾衰竭患者常出现头痛、乏力、记忆力减退等症状，严重者还可能伴有嗜睡、神志模糊及周身疼痛。这些症状与神经系统受损紧密相关。五、呼吸困难，肾衰竭可能导致肾脏受损，使得体内酸性代谢废物积累。长期积累会影响肺部正常功能，导致呼吸困难、急促等症状。六、心悸与心律不齐，肾衰竭患者在病情逐渐加重的过程中，可能会经历一系列与心脏相关的症状，其中心悸和心律不齐尤为显著。这些症状并非偶然。而是肾功能逐渐衰退，导致体内一系列代谢平衡被打破的直接结果。具体来说，当肾功能受损时，其原本负责过滤血液中的废物和多余物质的功能会大打折扣。这其中就包括了对钾元素的正常排泄。正常情况下，肾脏会通过尿液将多余的钾元素排出体外。
以维持体内钾的平衡。然而，在肾衰竭的情况下，肾脏的这一功能受到严重影响，导致钾元素在体内堆积，形成高钾状态。高钾状态对心脏健康构成了严重威胁，因为钾元素是维持心脏正常功能的重要电解质之一，但其浓度过高或过低都会对心脏造成不良影响。在高钾状态下，心肌细胞的电活动会受到影响，导致心肌细胞的兴奋性、传导性和自律性发生改变。从而引发心律失常。心律失常的种类繁多，包括心跳过快、心跳过慢、心跳不规律等，严重时甚至可能导致心室颤动。这是一种极为危险的心律失常，可能导致心脏骤停和猝死。七、剧烈腰痛，无原因的剧烈腰痛，尤其是集中在肾脏周边，可能是肾衰竭的征兆。这种腰痛与普通腰痛有所不同，应引起特别关注。若出现以上任意症状，建议及时就医检查，以便早期发现、早期治疗。